Buenas a todos, pues nada, lo dicho y lo que prometí, eh, iba a dar un poquito así mis opiniones después de haberlo probado un poco, es muy poco, pero bueno, eh, yo creo que son más que suficientes, porque yo creo que si va tal cual lo estoy cogiendo ahora, eh, este patín va, va a parar algo en, en las sensaciones que, que estoy teniendo, que son bastante buenas. Bueno, como todo el mundo sabe, eh, son dos motores de 500 vatios. El motor de atrás no hace falta muchas especificaciones, ¿no? Que de, de, son 300 vatios y los activamos solo. Eh, las impresiones del K2 al, al Dual Max. Comparaciones, ¿vale? Para aquel que tenga duda de, oye, me pillo el K2 o el K2 Pro. No, el K2 Pro no lo he tenido, pero bueno, yo sé que las sensaciones son un poco mejor que el K2 normal, pero por lo menos para mí el K2. La verdad que me ha dado buen resultado, lo tiene ahora mi hijo y fantástico. La, eh, las sensaciones son eh, una burrada, uh, son muy buenas. Pues nada, eh, voy a contar un poquito. Eh, el manillar es un poquito más corto, pero muy poco en comparación con el cado, ¿vale? Por lo menos lo que serían la, las empuñaduras, las manetas, no sé cómo lo llamáis ustedes, pero bueno, las manetas aquí, ¿no? Los puños son un poquito más cortos que el cado, el cado un poco más largo. Eh, sí que es verdad que ahora me tengo que acostumbrar porque hay veces que el acelerador en vez de acelerar tal cual le doy hacia abajo como el K2 ya tengo la costumbre claro por inercia pues lo hago esta botonera me tengo que hacer bien todavía no me acuerdo qué es cada botón pero bueno eh, es, un, es intuitivo y la pantalla la verdad que, que va bastante bien y te lo refleja todo en cada momento eh, el, el manillar, el manillar es una pasada es un grosor eh, bastante ancho eh, es fuerte robusto y después de temas de holgura y demás eh, no creo que vaya a tener con este cierre que hay gente que le gusta y gente que no a mí personalmente si sí me gusta porque no soy persona de plegar el patín absolutamente para nada yo es al trabajo casa casa al trabajo mandado y poco más eh, los neumáticos los neumáticos eh, se adaptan muy bien al terreno absorben muy bien muy bien eh, los desniveles de, de la carretera y baches y demás la amortiguación la amortiguación trasera eh, He estado intentando eh, aflojar, que lo he aflojado con la mano, pero se me queda el muelle un poco suelto. He visto de que lo suyo sería una arandela bastante grande, ¿vale? Se la podría poner por aquí para que haga un poquito más el efecto más blando. Pero bueno, de momento con mis 70 kilos pues va bastante bien. No veo yo necesidad de cambiar los amortiguadores porque yo el uso que le doy al patín es de ciudad. Yo no me meto por caminos de tierra, ni por caminos de montaña, ni nada de eso. Eh, el alerón trasero la verdad que es muy útil no lo he usado mucho como veis que está casi nuevo pero hay veces que a lo mejor en el cado pues el pie lo tenía que poner en el guardabarro un poquito entre el guardabarro y el amortiguador que lo pone aquí que sobresale un poquito más el cado arriba y tenía que poner talón ahí detrás el tema de luces eh, me encanta el poder configurarlo como quiere de noche se ve espectacular eh, los intermitentes exactamente igual vamos a poner de día se ven espectacular, como estáis viendo a la luz del día, pues se ve espectacular. El tema del sonido, del timbre, se escucha muy bien, no tiene nada que ver con el timbre del K2. Yo sí tengo un timbre digital que es bastante sonoro, que de hecho mi hijo me lo ha dicho que se lo vuelva otra vez a poner. No lo quería en un principio, pero se lo voy a volver a poner porque el timbre normal de bicicleta, como él dice, no, no le gusta. Los frenos, encantado. Para la velocidad que tiene, no necesito más. En el cado tuve que poner el XT eh, porque sí que es verdad que había veces pues, que tenían que coger un poquito más de velocidad para ir al trabajo o algo. Y el, aparte esa pinza con este disco yo no sé qué pasaba, que no pero nada. Aquí al tener los dos discos eh, es genial, la verdad. Eh, <coughs> no he hecho en falta una pinza XT de momento. Eh, sí que es verdad que si alguien me puede decir los comentarios que lo tenga ya. Eh, son como si las pinzas de, del K2, ¿vale? Si alguien se la ha doblado el disco, que era el, de, el defecto del K2, si alguien se la ha doblado y si se puede cambiar esa pinza por una pinza mejor. Si es una XT, lo que pasa es que como está en la zona derecha, no sé si lo hay para la XT. Si lo hay, pues si me lo dicen, lo agradezco. La luz, la luz eh, alumbra bastante, bastante bien. Puse a oscura la habitación, encendí la luz, voy a darle... ahí tenéis el foco y se ve espectacular eh, eh, una pasada siempre para todo aquel que pregunte si siempre está encendida sí 
por normativa de la DGT, eh, como la, 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 los ciclomotores de ahora y las motos de ahora, tienen que estar obligatoriamente encendidas. La amortiguación delantera, igual, para mí, eh, lo suficientemente aceptable, ¿vale? Y, y eh, que está bastante bien para el, el uso que yo lo doy. El tema de la potencia, el tema de la potencia, los dos motores, la aceleración que tiene, eh, la fuerza que tiene, bestial. Eh, lo he probado ya en alguna que otra cuesta y se ve bestial. Eh, con el encantado, la verdad. Eh, ¿Qué me puede decir? Es la robustez, lo que es el tema de, del chasis. Eh, yo a mí el Smart Gear Crossover y el Speedway me gustaba, pero el tema de las holguras que tenía ahí no lo compré nunca por lo mismo, por, por ese tema, pero esto es que va directamente al chasis y soldado y no va a dar nunca problemas de holgura. Eh, ¿Qué más? La plataforma, la plataforma es, es un, una virguería, el poder poner los pies como te den la gana, yo no soy de pie grande, bueno, yo tengo un 42, pero puedo poner en cualquier posición la, el pie. Esto me ha encantado. El tema del ganchito, eh, el mercado lo echaba en falta, porque en el, yo tuve un Xiaomi otro otro patinete que este lo tuve que poner. Y la verdad que me gustaba en sentido de que para poner la mochila en verano, no cargar la mochila en la espalda para no sudar y demás. Y que lo tenga aquí y poder cerrarlo con esto, que parece una tontería, pero ojo, eh, está bastante, bastante bien y se agradece. El acelerador, como he dicho antes, me tengo que acostumbrar. Y nada, que si lo recomiendo ante el K2. Sí, depende del uso que le vaya a dar. Es un patín grande, pesa más que el K2. El K2 es muy, muy, muy manejable. Alguien que quiera un mixto entre esto y el K2, el K2 Pro. El K2 Pro con sus neumáticos que lleva nuevos, su amortiguación nueva que es como esta y la potencia que tiene ahora de motor eh, es una media. Así que quien se lo esté pensando de si este o el K2, yo el K2 Pro. Yo como ya he tenido un K2 Pro, pues yo creo que eso es como lo, cuando cambias de teléfono, ¿no? cuando cambias de, de una generación a otra, como un iPhone 14 a un iPhone 15, pues exactamente igual. No vas a notar mucho cambio, así que yo no me decidí por el K2 Pro, ya me decidí por este. Y la verdad que sí, estoy bastante encantado, eh, voy muy a gusto con la conducción y espero darle mucha tralla y dar opiniones eh, la vez que, que pueda. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, comentarios o algo... Podemos hablar en, en los comentarios abajo o en el grupo Telegram que la verdad que de momento no veo de que estén dando fallos estos patines de así graves o algo. Pero si sí hay gente que está haciéndole alguna que otra modificación y oye, se agradece, ¿no? Para aquel que le guste modificar y toquetear su patín, pues mira, ahí lo tenemos en el grupo. Así que nada, eh, un saludito y... Y ya iré dando más opiniones y experiencias sobre el, el Dual Mat. Y lo dicho, el que lo quiera y se lo esté pensando, sí, es un buen patín. ¿Es caro? Bueno, eh, yo digo que vale cada euro que, que he pagado, la verdad. Yo lo compré por Amazon, la garantía de Amazon, que me da una tranquilidad enorme. Aunque no tenga descuento como por ejemplo en la, en la página Smart Giro. Pero el saber que la garantía de Amazon, cualquier problema que tenga, eh, o me hace un reembolso o un reemplazo, eso se agradece. Eh, con el Cado no me ha pasado, no he tenido ningún problema y estoy encantadísimo. De momento esta marca pues me está dejando buen sabor. Eh, podéis ver en mi canal que he probado bastante patinetes de bastantes marcas y monociclos. Y bueno, este pues me decanté por él, por la estética. Me encanta la estética y así que... E intentaré darle re rendimiento eso sí es verdad cuando va a 25 es un patín que pide más lo siento está limitado no lo voy a deslimitar porque no porque lo he comprado así por lo mismo para llevar la normativa por favor intentemos de, de llevarlo el que no pues que se meta en circuito cerrado pero eh, sí que es verdad que cuando vas a 25 ves que le falta chicha y tú quieres que, que tire más pero bueno eh, no, no todo puede ser como uno quiera, ¿no? Es como los móviles. O no hay móvil perfecto y a cada uno le falta algo y, y a los patines le pasa exactamente igual. Pues un saludo y lo dicho, ya iré contando un poquito más.